Hello, welcome sa lecture series natin about sa rebar cutting list. Sa video na to, i-share ko sa inyo ang mga advices ko muna bago tayo magsimula sa mismong pagka-cutting list. Okay? So lo- most of our construction sa Pilipinas ay gawa sa konkreto at kakambal ng konkreto ay ang bakal. Okay? So importante talaga na may kahit papano alam natin kung paano mag rebar cutting list. And in this series of videos, sa mahaba nating uh, videos is uh, mano-mano. Okay? I know may mga software tayo dyan, available. Di, ko, di, di actually ako marunong sa mga softwares na yun, Pero mas maganda siguro na magsimula muna tayo sa uh, mano-manong paraan ng pag rebar cutting list. Okay? So, unang advice ko sa inyo is basahin muna natin yung buong construction plan as in inch by inch ng construction plan. So, kailangan makita natin yung mga yung as in lahat. Okay? Bawat kanto, bawat sulok ng plano natin. Yung sun- ang mga babasahin natin ay una, general notes, typical details. So, doon kasi nakalagay yung mga bagay-bagay na unang-una dapat nating malaman. Kaya siya nasa unang-unang sheet ng ating structural plans. So, mababasa natin doon yung mga reinforcing schedule, yung rebars, mga sizes at saka strength ng bakal. Sa sizes ng mga ng mga bakal natin is nagre-range siya from 10 mm to 57 mm. At may mga strength tayo na nagre-range from grade 33 hanggang grade 75. So, yun yung iba't ibang strength. So, huwag sana tayo magkamali sa pagkabit ng bakal at malagay natin yun sa tamang lugar, sa tamang paraan, at sa tamang lakas or tamang uh, steel strength. Okay? So, huwag natin i-compromise yung strength. Kasi kung makapag reinforced concrete na kayo, is makikita nyo doon yung importansya ng uh, rebars natin. May makikita rin tayo sa general notes na parang ganyan. Yung table na yan ay parang pinapakita nyo yung mga dugtungan. Kasi hindi tayo nakakabili sa market nung tingi-tingi lang or hindi tayo nakakabili sa market nung putol na. Usually, nabibili natin yung sa, sa mga tamang sukat. Okay? So, dahil, dahil, dahil siya ay nabibili sa iba't ibang mga sukat, sa iba't ibang uh, standard length or market length na tinatawag, so, hindi, wag, mag-expect tayo na most of the time uh, mag magkakaroon tayo ng mga dugtungan in between or inside sa ating concrete. So, mga details sa katulad yan, mga typical details, sa so titignan din natin yan. So, kailangan din natin aralin paano yung ginagawa. Okay? So, inch by inch, i- bawat, bawat sulok, bawat kanto ng structural plans ay babasahin mo. Susunod mong babasahin is yung framing layouts and schedules. Okay? So, nabasa mo na yung general notes. Sa so, general notes, nakalagay dun yung paano buhusan, paano ikabit yung mga reinforced concrete, paano mag-welding, ano yung strength ng welding, yung size ng bakal, strength ng bakal, strength ng concrete, size ng mga gravel. So, lahat ng mga yon nakalagay sa general notes. Pati sa typical details, na doon din kung paano yung, yung typical na itsura ng pagkakabend ng bakal, pagkakabit ng bakal, pagdudugtong ng bakal, mga ganun. So, mga typical, yung mga common, yung mga... Uh, laging mong gagawin kasi nga typical ngayon after mo siyang basahin susunod mong babasahin is yung framing layouts and schedules so framing layouts and schedule titignan mo na kung paano itsura talaga ng building okay so our building is 3D 3 dimensional merong width may length may height so 3 dimensional siya pero it is represented in a 2D platform which is yung plano so sa plano natin na yun kailangan ma-imagine natin yung plano na parang 3D Okay, mas maganda kung meron tayong 3D plan or meron tayong 3D available para sa building natin. Ang importansya kasi nito, mas na-imagine kasi natin yung takbo ng konkreto, yung takbo ng bakal sa loob, sa parang kumbaga, gamit ng typical detail na binasa natin, i-incorporate natin siya sa 3D na na-imagine natin. Ngayon, kung halimbawa walang available na 3D, ay talagang magsasalalay ka dun sa, uh, sasalalay ka dun sa mga yung imaginations mo talaga. Okay, so ganun yun. Uh, kailangan natin ma-imagine yung building na parang 3D or kung paano siya nabuo. So, importante yun para, para malaman natin kung paano tatakbo din yung bakal. Lalo na kapag may mga cantilever, may mga planted column, mga ganyan. Okay? So, sa sinabi ko kanina, may iba't ibang haba ng bakal. So, hindi tayo nakabili ng bakal. Let's say, kailangan mo magkabit dito ng 1.2 meters na bakal. Ganilbawa naman, dito sa lugar nito, kailangan mo magkabit ng uh, 3.5 na bakal. So, hindi ka makakabili ng ganun mismong eksaktong haba ng bakal. O kaya, naka, di ka rin nakakabili ng eksaktong nakabali ng mga bakal. So, most of the time, ito yung mga nabibili natin. May 6, 7.5, 9, 10.5, tsaka 12. So, mula dyan sa mga market length na yan, gagamit ka or hahanap ka ng mas 
uh, mas economical na haba kung saan merong list or almost none na mga wastage kasi sigurado magkakaroon ka ng retaso. Okay? So kailangan pumili ka at may at yun yung i-discuss natin sa mga susunod nating video sa pagpili. Madali lang naman yun. Ang mahirap lang dun kung paano natin i-organize para hindi tayo malito. Lalo na kapag malaki yung building natin at irregular yung shape. So importante pa rin yung pagkaka-imagine natin dun sa building. So kailangan natin malaman kung ano yung kung paano siya tatakbo. Yung bali, yung putol, yung kabit, yung dugtungan, tsaka yung mga anilyo, tsaka yung mga parilya. Mga ganyan mga bagay. Okay? So number two. So step na step 1 natin is basahin yung buong plano inch by inch bawat kanto, bawat sulok ng plano. So kailangan nating malaman or ma- ma- malaman sa pamamagitan ng plano. At mula dun sa 2D yung papel na yon kasi 3D yung building natin eh. So yung 2D na papel na yon kailangan natin ma-imagine ng husto or kailangan nating ma-imagine ng 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 talagang 3D sa pamamagitan lang ng 2D na yon Kaya kailangan natin tignan na yung plano, tignan natin yung architectural plan pa, tapos tignan natin yung cross-sectional plan, at kung wala, at kung kaya mo rin naman din gumawa, edi gawa ka para mas ma-imagine mo. So, hindi naman siya waste of time kasi mas waste of time kapag sa gitna ka pa nagkamali. Mas maganda, in preparation pa lang, makita mo na kung saan ka most likely magkakamali. So, yun siya. So, speaking of pagkakamali, mas mababawasan yun kung meron tayong format. Okay? So, mas mababawasan yun kung meron tayong format kasi sa pamamagitan ng format, mas ma-organize natin yan. Katulad nito kung ang uh, tedious to gamitin or tedious gumamit ng format, minsan, kadalasan, puro sulat kamay lang. Pero, uh, may reason to kung bakit ito ginagamit most of uh, construction companies. So, hindi ito lagi yung hindi ito standard form or hindi ito standard format. Pwede nyo gayahin, pwede rin hindi. Pwede nyo gamitin yung ginagamit ng company nyo, pwede nyo gamitin yung... Uh, kung ano yung nakasanayan nyo, no? So, walang problema, basta may format ka. Kasi yung format, nakakatulong yan para ma-organize yung mga gagawin mo. Okay? So, may kita natin dyan, uh, pinapakita mo dyan sa description, saan, siya, saan siyang parte ng building or anong element siya ng building, yung mark on drawing, anong part siya ng element na yon yung diameter size, anong diameter ng bakal, number of pieces each, nung bawat parilya na yan, then saan siya puputulin, saan siya manggagaling or let to cut, to cut from. So, siyan mo siya hugutin, kumbaga. Kung halimbawa, may kita nyo dyan, yung total dimension is 1.973. So, saan mo hugutin yung 1.973? Saan, saan dun sa mga market length yung may pinakamaliit na wastage? So, pipili tayo dun. So, yun yung i-discuss natin sa mga susunod nating mga videos. Okay, so, parang ganyan siya. At ito yung, ipapa, ito yung ipiprint out mo at ibibigay mo dun sa fabricator mo. At yung fabricator mo, titignan niya, ah, ito may kita niya, ganito yung skwala, ganito yung kurbada, pati ganito yung haba nung uh, parilya mo. So, mas maintindihan niya kasi may drawing, mas may imagine niya, tapos organized pa, may nakalagay pa anong element, anong, anong mark sa drawing. So, mas may kita niya at mas lelesen yung pagkakamali nung foreman mo or nung magpa-fabricate ng bakal mo. At may bilang pa yan. Okay? So, didiscuss natin itong format na to, itong format na itong gagamitin ko para sa video series na to. Uh, kung meron kayong sariling format, mas paganda kung yun yung gamitin nyo. Alam mo, parang ganyan, ibabali nyo. So, nakita nyo dyan, so, hindi tayo nakakabili ng bakal na tingi-tingi, ba? Diba? So, sa kaliwang, nakita nyo sa kaliwa, sa left side, is yan yung bar cutter. Eh, hindi, lang, hindi lang ganyan yung itsura ng bar cutter, no? So, ayun yung kasi yung nakikita, yung nakita ko, ayun yung ginamit namin sa construction. Ah, uh, Bar cutter yan. Yan yung nagpuputol kaya cutter. Then sa kanan, yun yung nakikita natin, yan yung bar bender. So, hindi lang naman ganyan lang yung itsura ng bar bender. Iba-iba yung itsura nun. Depende sa brand. Pero yan kasi yung uh, uh, ginamit namin nung nasa construction pa ako. So, gamit yung mga bar bender na yan, tsaka bar cutter, yan yung mga tools, mga equipment na ginagamit nila para ma- ma-achieve nila yung, yung gusto mong itsura, gusto mong uh, uh, kabit ng bakal sa yung structure. Okay? So, ang advantage yun, syempre, sabi ko nga, ma-organize mo yun. So, malalaman mo saan siyang nakalag, saan, saan siyang part na building, saan siyang part ng element ng building, tapos anong diameter. So, organized, hindi yung nagkakalituhan. Kasi usually, kapag sulat kamay, syempre, minsan, di naman lahat ng sulat kamay natin, kahit personally, sulat ko is pangit, magkakaroon ng miscommunication. Then, easy rechecking. Okay? So, kailangan din natin may iba pang matang tumitingin ng gawa natin at ang important, ang maganda doon, yung format natin, dahil unified, halimbawa sa buong company, unified siya, so iisa kayo nung pagkakaintindi sa format, so mas madali magkakaroon ng rechecking. Hindi katulad ng halimbawa, kanya-kanya kayo ng format, so kanya-kanya kayo ng uh, mahirapan kayo mag-rechecking sa isa't isa. Importante yung rechecking. 
Okay? Then less confusion, ikaw mismo malilito ka sa ginagawa mo. Sa so, sobrang dami ng bakal na binibilang mo, malilito ka talaga diyan. Kahit ako nalilito ako diyan no nag ko cutting list ako. At kung hindi ako nag kung hindi ko siya inorganize ng maayos, eh, talagang mababaliw ako talaga sa da- sobrang dami nun. At magkakamukha kasi sila eh, pare-pare silang skwala, iba-iba lang sila ng sukat pero iisa lang, iisa lang sila ng bending shape. So talaga malilito ka diyan. And number four, importante 'yon kasi na-document mo siya. At kapag dinocument mo siya at yung titingin na ibang mata is maintindihan niya yung format. Do, so, mas madali niya marirecheck. Madali niya malalaman, ah, dito ka nagkamali. Dito, ah, tama to. Ito dapat gawin. Parang ganun. So, yun yung mga advantage. Yung mga disadvantage yung siguro nakatamad gawin o parang ang corny. Parang ganun. Pero, ah, importante yun. Promise. Makakatulong siya. So, number three, ah, sabi ko nga kanina, rechecking. So, everything na nagkainagawa natin sa construction is team effort. Okay? So, kailangan natin, alam mo, magbabasa ka ng plano. Kalimbawa lang, no? So, magbabasa ka ng plano, sigurado, kung first time mo palang titingin ng plano, eh, marami kang hindi alam. So, kapag may hindi ka alam, magtatanong ka, siguro, kung kaya mo i-google, google mo, YouTube mo, YouTube mo. So, may pero, may mga bagay pa rin na hindi nakalagay sa internet. So, meron pa rin experience siya yung mga ating mga co-workers na kung saan hindi nakalagay sa internet. So, kailangan din natin sila. So, construction is not a one-man one man job it is a team effort okay so kailangan niyo ng communication sa isa't isa hindi kayo magkakalaban diyan dapat kayo diyan magkakampi kahit ba owners representative kahit ba ikaw yung sa contractor side kahit pa ikaw yung designer so lahat kayo diyan magkakampi you are you are aiming at one objective kung saan yun yung para matayo yung building ng maayos okay so kailangan uh, it's in in nasa preparation yun eh perfectly planned hindi naman perfect pala parang parang well well planned na plan Although magpe-fail pa rin minsan yon kagaya ng limang umulan, mga ganyan. So, importante. So, halimbawa, magkakamali ka. So, wala namang ibang tutulong sa'yo kundi yung mga team, team mo. Yung, yung, yung effort ng team. At kung may hindi ka maintindihan, halimbawa, may mga hindi maliwanag doon sa structural plan. Or you need to communicate pa sa structural design. You, you, don't need to, uh, you don't need to rely on your own understanding. Kasi minsan, yung mga understanding natin, malamang palpak yan so kailangan natin maggawa ka na ng letter kailangan may hindi ka naiintindihan sa rebar sa rebar orientation ng building na to or let's say may kulang sa tingin mo kulang or may hindi ka naiintindihan kasi binasa mo ng buo yung bawat sulok ng plano may hindi ka naiintindihan so siguro oras na para magsulat ka ng RFI or request for information or request for approval ng mga bagay na siguro sa tingin mo kulang para dun sa plano na nasa isip ng structural designer pero hindi mo maisip So, walang masama magtanong. Mga ah, ganon. Or halimbawa naman, may mga bagay na hindi mo ma-imagine pa, pero nakalagay naman sa plano. O pwede ka magtanong sa project engineer mo, o ikaw mismo pwede ka magtanong sa mga kakilala mo. Pwede mo tanongin kung, kung magtanong, parang ganon. Yung communication lang talaga. So, you are one, one mind dapat yan. Okay? So, yun siya. So, yun yung pangatlong information na dapat nating malaman. Kasi in the end of the day, kailang din naman yung magtutulungan. Importante yun. At hindi rin lahat ng... ng nang alam mo ay tama at hindi rin lahat ng tama ay alam mo. So, importante 'yon. So, 'yun yung tatlong bagay. So, so una, magbasa ka ng general notes. Basa mo basahin mo yung bawat sulok ng nung plano, ng structural plan, as in lahat bawat sulok, gusto mo pati pati isama mo na rin yung architectural plan, lahat. Tapos yung pagtakbo ng mechanical, yung maps, maps plan, tignan mo lahat, paano tatakbo lahat 'yon. So, it is a lot to absorb. So, hindi yun kaya ng isang araw, usually isang linggo or dalawang araw, tatlong araw na pagbabasa ng plano, talagang titig na mo, cross reference mo. Okay? So, kaya importante, ma-imagine mo siya in 3D kung paano siya tatakbo. At ngayon, kung di mo pa rin ma-imagine, magtatanong ka talaga sa team. Yun yung third advice ko, di ba? So, kailangan mo sila. So, mag-brainstorming kayo kung paga. So, yun naman, kung ikaw naman yung mas nakakaalam, huwag mo naman pagdamutan yung mga hindi nakakaalam. Mga ganun. Tapos, uh, pangalawa is yung ating Uh, format so importanteng format natin so eh, ganoon din magtatanong ka rin sa team mo tapos pwede kung wala pa kayong format pwede mo i-introduce sa team mo parang ganoon para magkaroon kayo ng cross checking ganoon importante kasi makita niyo isa kasi kailangan niyo ng another set of eyes para makita mo kasi pwedeng nakaganoon ka lang naka, ikaw lang naka, parang akala mo lang tama ka So, ganun siya, no? So, kagaya rin sinasabi ko, baka mamaya may mga sinasabi din ako dito sa ating mga videos na siguro mali o baka may tanong kayo o suggestion. So, mag-comment kayo sa baba, sa comment, 
comment box sa video na to. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe na kayo. Kasi sa susunod na video, pag-uusapan natin paano mag-cutting list ng footing with the format na kinakita ko kanina. Then, kung nag-enjoy kayo or may natutunan kayo kahit pa paano sa video na to, hit that like button.